చాలామంది సినిమా ఫ్యాషన్ ఇంట్రెస్ట్తో వస్తూ ఉంటారు పివిఆర్ కూడా అదే ఉద్దేశంగా వచ్చున్నారు తప్పకుండా మంచి సినిమా చేయాలని ఇంకో ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు ఆనందరాజ్ గారు మీరు ఆనందరాజ్ గారికి కూడా సినిమా చేసేటప్పుడు చాలామంది ఉత్సాహంగా వస్తున్నారు చేస్తూ ఉన్నారు మధ్య మధ్యలోనే అంటే చేసే విధానంలో కొన్ని తప్పులు దొరలి సినిమాలు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు ముఖ్యంగా చిన్న సినిమాలకే ఆ ఇబ్బందులు జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి దీంట్లో మంచి ఇంతకుముందు రెండు మూడు సినిమాలు చేసిన డైరెక్టర్ ఉన్నాడు ఎక్స్పీరియన్స్డే అలాగే కోరియోగ్రాఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్డే డీఓపీ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్డే కాబట్టి వీళ్ళు మంచి సినిమా చేస్తారని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను మంచి సినిమా చేస్తే ఈ రోజు ఎలా ఉందంటే హీరో కొత్త పాత అని చూస్తలేరు కొత్త హీరో అయినా యాక్టింగ్ బాగుంటే డెఫినెట్గా బ్రహ్మాండంగా కలెక్షన్స్ వస్తున్నాయి ప్రేక్షకులు ఆల్ ఇండియాలో ఎక్కడైనా వెళ్ళు దానికి ఉదాహరణ మొన్ననే కాంతారాన్ని మీ అందరికి తెలుసు కాంతారాన్ని కొత్త మనకంటే మనకు తెలియని హీరో సినిమా దాదాపు వంద కోట్లు చేసింది మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో కాబట్టి సినిమా బాగా అంటే బాగా తీశారు వాళ్ళు చిన్న సబ్జెక్టే కానీ తీయడం బాగా తీశారు కాబట్టి అలాగా బాగా తీయగలిగితే ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మంచి చేయగలిగితే బెస్ట్ బిజినెస్ ఇండస్ట్రీలో అన్ని బిజినెస్ల కంటే కూడా ఇది మంచి బిజినెస్ నేను కూడా దాదాపు ఒక ముప్పై ఐదు సినిమాలు తీసున్నా నాకు కూడా బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది దాదాపు నూట యాభై సినిమాలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసిన నేను కాబట్టి సినిమా బాగున్నప్పుడే సినిమా డెఫినెట్గా బాగా ఆడే అవకాశం ఉంటుంది నేను ఆల్ ఇండియా రిలీజ్ చేసిన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి అయితే ఎక్కడ అంటే కంటెంట్ బాగున్నప్పుడే మంచి డబ్బులు వస్తాయి అలాగే ఇందులో యాక్ట్ చేసే అందరికి పేర్లు వస్తాయి ప్లస్ ఆ డైరెక్టర్కి ముఖ్యంగా డైరెక్టర్కి బాగా పేరు వస్తుంది కాబట్టి ఈ సినిమా మంచి కథ చెప్పారు నాకు ఇంతకుముందే మంచి కథ అనుకొని చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎప్పుడు ఫ్యామిలీని దృష్టిలో పెట్టుకొని అలాగే సాంగ్స్ బాగా ఉండి మంచి ఫైట్స్ ఉండి అన్ని విభాగ అంటే కామెడీ కూడా ఉండి అన్ని విభాగాలు ఉండి బాగా చేయగలిగితే సినిమా తప్పకుండా ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారు ఇందులో ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా బాగా ఉన్నారు బాగా గనబడుతూ ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళందరికీ మంచి నటనతో సినిమా మంచి హిట్ అయ్యి అందరికి కూడా మంచి పేరు రావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా పివిఆర్ గారు కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్తో అంటే ప్రేమతో సినిమాని ఎవరైతే లవ్ చేసి సినిమా చేస్తారో ప్రేమించి లవ్ చేస్తా సినిమా చేస్తారో తప్పకుండా ఏ పని చేసినా మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమిస్తూ పనిచేస్తే తప్పకుండా అది మంచి జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు తప్పకుండా ఈ సినిమాని అందరూ ఆర్టిస్టులు కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ బాగా కష్టపడి అందరు కూడా నా సొంత సినిమా అనే ఫీల్డ్లో ప్రొడ్యూసరే సొంత సినిమా కాకుండా అందరూ చేసే టెక్నీషియన్స్ కూడా ఆర్టిస్టులు కూడా నా సొంత సినిమా అని షూట్ చేస్తేనే యాక్ట్ చేస్తేనే సినిమా బాగుంటుంది అప్పుడే మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని తప్పకుండా మంచి దారిలో తీసుకెళ్ళి మీకు ఎప్పుడు ఎలాంటి సహకారం కావాలన్నా నేను ఫిలిం ఛాంబర్ ద్వారా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు సపోర్ట్ చేస్తా మీరు నాకు ఏకైక గోల్ ఏంటంటే నేను నాకు ఇండస్ట్రీ అంటేనే ప్రాణం నేను కూడా అలా మీలాగానే వచ్చిన ఇండస్ట్రీకి నేను మంచి రాజకీయ డిస్టిక్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ చైర్మన్ పదవి వదిలిపెట్టి ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన నేను కాబట్టి సినిమా నేను వచ్చి చేశాను సక్సెస్ అయ్యాను కాబట్టి మీరు కూడా అలా సక్సెస్ కావాలని నేను కోరుకుంటా ఏంటంటే సగంలో వదిలిపెట్టద్దు ఎప్పుడైనా ఇబ్బందులు డెఫినెట్గా ఉంటాయి ప్రతి మనిషికి ఉంటాయి ప్రతి బిజినెస్లో ఉంటాయి ఆ అంటే ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు ఎదుర్కొన్నప్పుడే సమస్య మనం సాల్వ్ చేసుకోగలుగుతాం ఈవెన్ మొన్న మనం ఈ మధ్య కాలంలో సూపర్ స్టార్ గురించి కూడా చాలా వచ్చినాయి ఆయన కూడా ఎంత కష్టపడి ఇండస్ట్రీలో నిలదొక్కున్నాడు మనం అందరం చూసినాం విన్నాం కాబట్టి మనం నమ్మిన పని పని చేస్తుంటే డెఫినెట్గా నీకు మంచి జరుగుతుంది భగవంతుడు కూడా నీకు డెఫినెట్గా నీకు మంచి జరగాలని ఆశీస్సులు కాబట్టి ఈ సినిమా కోసం అయితే నేను తప్పకుండా మీకు ఎప్పుడు ఏ పబ్లిసిటీ కోసం కానీ లేదన్నా థియేటర్స్ కానీ ఇంకేది కావాలన్నా నాది కూడా ఇప్పుడు పది లక్షల సబ్స్క్రైబర్తో యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది మీకు ఫ్రీ పబ్లిసిటీ ఇస్తా మీకు ఎప్పుడు కావాలన్నా చెప్పండి దానికి నలభై కోట్ల వ్యూస్ ఉన్నాయి ఫో ఫార్టీ క్రోర్స్ వ్యూస్ ఉన్నాయి మీకు ఫ్రీ పబ్లిసిటీ అట్లా మూడు నాలుగు ఉన్నాయి వెబ్సైట్లు ఉన్నాయి మన దగ్గర ఉన్న ఫిలిం జర్నలిస్టులు కూడా మంచి పబ్లిసిటీ ఇస్తారు మనకు కాబట్టి మీరు చేసే విధానం బాగా చేయండి తప్పకుండా మీరు సక్సెస్ అవుతుంది తప్పు ఈ మీ అందరూ బాగా కష్టపడి పని చేయాలని కోరుతూ మీకు ఆ టీం అందరికి కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ 
థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవన్ నమస్తే పీవీఆర్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్లో పీవీఆర్ నిర్మాతగా పీవీఆర్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్లో చేసిన సినిమాకి పీవీఆర్ నిర్మాతగా అక్షయ్ కృష్ణ నల్ల దర్శకుడిగా అందరూ కొత్త నటీ నటులతో ఈవేళ ఇప్పుడే సినిమా మా ఆర్కే గౌడ్ గారు క్లాబ్తో నేను స్విచ్ఛాంతో సినిమా స్టార్ట్ అయింది జనరల్గా ఆర్కే గౌడ్ గారు ఏ సినిమా క్లాబ్ కొట్టినా కూడా ఆ సినిమా ఎక్కడ కూడా ఆకుండా సక్సెస్ఫుల్గా తయారవుతుంది అలాంటి సినిమా ఇది కూడా అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఇకపోతే చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అని తేడా ఏమి లేదు ఆడితే పెద్ద సినిమా అవుద్ది ఆడకపోతే అదే చిన్న సినిమా అవుద్ది అప్పట్లో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు మొట్టమొదటి సినిమా తేలి మనసులు కూడా అందరూ కొత్త వాళ్ళతో తీశారు ఈ సినిమా కూడా అంత ఇట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మా రామకృష్ణ గౌడ్ గారు చెప్పినట్టు ఏ చిన్న సినిమాకి ఎప్పుడు ఏ సమస్య వచ్చినా రామకృష్ణ గౌడ్ గారు ముందుంటారు అలాగే ఇక్కడ తెలుగు చలన చిత్ర నిర్మాత మండలి ఉంది దాంట్లో ప్రసన్న కుమార్ గారు మేము కళ్యాణ్ గారు అందరూ కూడా ఉన్నారు ఒక మంచి సినిమాకి చిన్న సినిమాకి అందరు కూడా చేదుడు వాదుడుగా నిలిచి ఈ సినిమాని మీడియా వారు బాగా ప్రమోట్ చేసి సినిమా హిట్ కొట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఈ సినిమా త్వరలో చీరాల్లో షూటింగ్ ప్రారంభమవుద్దని చెప్పారు ఆల్ ది బెస్ట్ పీవీఆర్ గారు పీవీఆర్ అంటే పీవీఆర్ అనేది పెద్ద సంస్థ ఆ సంస్థ పేరు పెట్టున్నారు ఈయన కాబట్టి ఆ సంస్థ అంత ఎత్తికి ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా అలాగే మధుప్రియ ఎంఐ మగువా మగు మగువా మగువా మజాక అనే సినిమాలో యాక్ట్ చేసింది సోషల్ మీడియాలో చాలా పాపులర్ ఉన్నది అమ్మాయి డెఫినెట్గా ఇవాళ ఇండి ఇండస్ట్రీకి కావాల్సింది ఏంటంటే సోషల్ మీడియాలో ఉన్న ఆర్టిస్ట్ని కావాలి మనకి ఈ సినిమా కూడా సెక్స్ అవి అమ్మాయికి మంచి పేరు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఆల్ ది బెస్ట్ ఎంటైర్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ మేము తీయబోతున్న నూతన చిత్ర ప్రారంభోత్సవానికి చేసినటువంటి ఒక గ్రేట్ డైరెక్టర్ నా దృష్టిలో అసలు నాకు ఆయన రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అయితే ఇన్స్పిరేషన్ అయితే నాకు రామ్ ప్రధాన రామకృష్ణ గౌడ్ గారు కూడా నాకు అలాగే ఎందుకంటే ఒక ఇరవై పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ప్రధాని రామకృష్ణ గౌడ్ గారు అంటే నాకు తెలుసు కానీ ఈరోజు ఆయన పక్కన కూర్చొని ఒక సినిమా ఓపెనింగ్లో కూర్చోవటం నిజంగా నాకు అసలు మర్చిపోలేని నాకు ఒక అది అలాగే రామ సత్యనారాయణ కూడా ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నా మనసులో అని ఒక సినిమా చేశా ఒక చిన్న బడ్జెట్తో చేస్తే అది ఆ సినిమా సార్కి చూపించింది నేను ఒక రెండు మూడు ట్రైలర్ చూసి చూస్తే చాలా బాగా చేసి ఉన్నాను సూపర్గా ఉంది దీన్ని మనం బిజినెస్ ప్లాన్ చేద్దామన్నాడు అప్పుడు మా ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళ అమ్మ చనిపోవటం వల్ల తెలుగులో రిలీజ్ చేయక తమిళ్లో మంచి సంపాదించి పెట్టింది అలాగే మా భువనగిరి యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో సినిమా చలనచిత్రాన్ని ముందుగా కెమెరా పెట్టినటువంటి వ్యక్తి సర్దార్ పాపన్న అనే సినిమాకి మా ప్రధాని రామకృష్ణ గౌడ అన్నగారు ఎందుకంటే సూపర్ కాస్ట్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ పెట్టి భువనగిరి గుట్ట మీద అసలు ఇప్పటి వరకు ఎవరు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు అసలు చాలా అప్పుడు ఎలిమినేట్ మాధవరెడ్డి ఓం మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు ఎలిమినేట్ మాధవ స్టూడెంట్ ఉండేది అప్పుడు అయితే అప్పుడు ఆయన ఇంకా అసలు మరి మా గురువు గారు మరి ఎత్తి తెచ్చుకుంటే ఆ పర్మిషన్ కానీ అసలు సినిమా చలన చరిత్రలో భువనగిరి ఒక గుట్టకు ఒక పెద్ద చరిత్ర అక్కడ అక్కడ సినిమా కెమెరా పెట్టినటువంటి ఒక గ్రేట్ డైరెక్టర్ నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ సారు అలాగే మన నాగరాజు గారు రీసెంట్గా శ్రీరంగపురం అని సినిమా చేయడం జరిగింది ఆ శ్రీరంగపురంలో మంచి ఒక చాలా మంది ఏమన్నట్టే చిన్న సినిమా చిన్న సినిమా అనే ఫీల్తో చాలా మంది మాట్లాడితే చిన్న సినిమా కాదు చాలా పెద్దగా సక్సెస్ అయింది థ్యాంక్ యూ సార్ నిజంగా మాలాంటి కళాకారులకి మాలాంటి సినిమా వాళ్ళకి మీలాంటి వాళ్ళు ప్రోత్సహిస్తే మేము మంచి సినిమాలే కాదు సినిమా కోసమే ఐ లవ్ ఫర్ సినిమా ఐ డై ఫర్ సినిమా అనుకుంటా అని నన్ను మేము ముందుకు పోతాం అలాగే మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఈ కథ చెప్పిన వెంటనే నేను మా ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్పినాను పీవీఆర్కి చెప్పిన తర్వాత మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్తే అరే భలే ఉంది కదా కొత్తగా ఉంది అంటే ఈరోజు వస్తు చాలా రకాల సినిమాలు వస్తున్నాయి కానీ ఆ ప్రతి సినిమాని ఒక వెరైటీగా తీయటమే గొప్ప ఈ అబ్బాయి చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా బాగుంది వెంకట్ నేను ఓకే నేను ప్రోత్సహిస్తా అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పిండు ముందుగా మా ఫ్రెండ్ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి మేము కలిసి నా మధ్యలో నా మనసులో సినిమాకు పనిచేసినప్పుడు కూడా అప్పుడు తను ఈ పీవీఆర్ గారు నాకు చాలా హెల్ప్ చేసిండు నిజంగా స్పెషలిస్ట్ థ్యాంక్ మై డియర్ బ్రదర్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని కూడా ఎక్కడ నేను నా అధికారాన్ని కానీ నేను ఎక్కడ దుర్యోగం చేయకుండా నీకు ఒక నీకే కాదు మన సినిమాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి ఒక మంచి పేరు తెచ్చి పెడతా అని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తి చెప్పుకుంటున్నా అలాగే ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి నేను పాద పాదాన మీకు నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా ఎందుకంటే ఒక మీడియా అనేది ఒక మీడియానే కారణం సినిమా హిట్ ఆఫ్ హట్ అనేది మీడియానే కారణం ఒక వ్యక్తి మంచి వాడా చెడ్డోడ అనేది మీడియా కారణం ఈ మీడియాకి సంబంధించి కూడా నా
మొన్న ఇక్కడ మన శంషాబాద్ దిశ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అమ్మాయిలనే జరుగుతున్నటువంటి ఆగడాలు చాలా ఉన్నాయి ఇవి వీటన్నిటినీ రూపుమాపే ప్రయత్నమే నా పివిఆర్ బ్యానర్లో ప్రొడక్షన్ నెంబర్ వన్ మూవీ సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి అరాచకాలని ఎదిరించే ఒక యువకుడి కథ ప్రతి ఒక్కరు నా సినిమాను ఆదరించండి నన్ను ఆదరించండి మీడియా పరంగానే ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున పాదావి వందనం కలామ తల్లి ముద్దు బిడ్డలకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ పిల్లలకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ముఖ్యంగా మాట్లాడాలనుకున్నదంతా పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడారు నేను ఒక చిన్న విషయం మాత్రం చెప్తాను మూవీ అనేది ముఖ్యంగా డైరెక్టరు ప్రొడ్యూసర్ ఒక తల్లి తండ్రి పాత్ర అనేది వహిస్తారు వీళ్ళిద్దరికి పుట్టిన బిడ్డే సినిమా అని చెప్పేసి నేను చెప్తాను కాకపోతే అక్షయ కృష్ణ గారు చాలా మూవీస్ ఇంతకుముందు తీశారు ఆయనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది పివిఆర్ గారికి కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది వీళ్ళందరూ ఆ భగవంతుని దయ వల్ల సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటూ నా వంతు ఏ కృషి కావాలన్నా నేను చేస్తానని తెలియజేస్తాను నమస్కారం అభినందించడానికి వచ్చిన మిత్రులకి మీడియా మిత్రులకి నా హృదయపూర్వక కళాభిమానాలు అయితే ఈ చిన్న చిత్రాన్ని ఆదరించడానికి వచ్చిన పెద్దలకి నా హృదయపూర్వక కలభ వందనాలు వెంకట్ గారు అందరూ పివిఆర్ అంటున్నారు వెంకట్ గారు ఆయన నాకు మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇంకా బాగా పరిచయం ఆయన సినిమా కోసం కష్టపడుతున్నాడు సినిమా చేయలేని తప్పుడుతో చాలా కష్టపడుతున్నాడు ఆయన నాకు తెలిసి ఆయన తిరిగని ఊరంటూ లేదు అంటే ఆయన సినిమా పని మీద ఇదే పనిగా పెట్టుకొని ఇప్పటికీ ఈరోజు ఈ ఫంక్షన్ ప్రారంభించారు ఈ సినిమాలో నటించే ప్రతి ఒక్కరికి టెక్నీషియన్స్కి ఆర్టిస్టులకి మంచి పేరు ప్రొడ్యూసర్ గారికి డైరెక్టర్ గారికి మంచి డబ్బులు రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఇచ్చిన పివిఆర్ గారికి మరో డైరెక్టర్ గారికి మరోసారి హృదయపూర్వ హృదయపూర్వక కళాభిమంతులు తెలుపుతున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ వేదికను అలంకరించిన మా సార్ ప్రధాని రామకృష్ణ గౌడ్ సార్ చాలా ప్రియులు మమ్మల్ని చాలా ప్రేమించిన వారు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారితో ఆయన్ని కలవడానికి అవకాశం కూడా దొరకదు ఆ టైంలో మాకు వేణుపాల్ బ్రదరు మేము రాకేష్ మాస్టర్ అందరం కలిసి దాంట్లో వర్క్ చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రియ సార్ మాకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్న ఈ సందర్భంలో డైరెక్టరు నా ప్రియ మిత్రుడు ప్లీజ్ లేరు సార్ మీరు నా చాలా ప్రియ మిత్రుడు మేమిద్దరం చాలా ఎంత ఆయన ఎక్కడున్నా నన్ను కలవరిస్తూ ఉంటాడు నేను ఆయన్ని కలవరిస్తుంటాను ఈ మూవీ కొరకు ఆయన చేసిన తపన అంతా కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు సాంగ్స్ ఉన్నాయి మాస్టర్ మీరు అద్భుతంగా కొరియోగ్రఫీ అందించాలా అని చెప్పినప్పుడు అది గ్రేట్ ఆపర్చునిటీగా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే మాస్టర్ గ్రేట్ అనే మాట కాదు నీలో టాలెంట్ ఉంది నేను అబ్జర్వ్ చేసిన గత పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి మాకు ఈ ఫ్రెండ్షిప్ని అసలు ఈ పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి యూట్యూబ్ సాంగ్స్ అవి ఇవి ఏదో బాగా ఇప్పుడు దాదాపు చాలా సాంగ్స్ చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు మా కాంబినేషన్ కరెక్ట్ కాలే ఈయనకు రాత్రి మిరాకిల్ ఏంటంటే రాత్రి మాస్టర్ మీకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది చూడండి అని చెప్పేసి అంటే ఇంకా చాలా షాక్ అయ్యి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు బ్రదర్ మీరు నాకు మంచి హెల్ప్ చేయాలి నా సినిమాని ముందుకు నడిపించే ప్రయత్నం చేయాలి మాస్టర్ ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలా ఒక సర్ప్రైజ్లో ఈ దీంట్లో పనిచేయడం అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉంది పివిఆర్ సార్ పివిఆర్స్ ప్రొడ్యూసర్ గారు నాకు ప్రియ మిత్రులు ప్రాచీన పరిచయం ఉంది దీంట్లో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ హీరో హీరోయిన్స్ మీరందరూ హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు మీలో ఆ స్పోర్టివ్నెస్ ఉంది మీతో మంచి వర్క్ చేయించడానికి నేను నా సహశక్తిలో నేను కష్టపడతాను దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ మోర్ అండ్ మోర్ అది మీరు కూడా చేసి మంచిగా చేయాలా మా ఫైట్ మాస్టర్ గారు అశోక్ రాజ్ గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఈ సార్ నాగరాజ్ సారు వీళ్ళందరూ రామ్ సత్యనారాయణ సార్ వెళ్ళారు అందరూ నన్ను ప్రోత్సహించిన వారు మీ అందరికి మీరు అందరూ కూడా నాకు మీడియా మిత్రులందరూ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ఈ మూవీని అందరూ సక్సెస్ వేలో పోవడానికి మీ వంత సహకారం మీరు అందించాలని గ్రేట్ సక్సెస్ మేము అందరం అందుకోవాలని మా శాయశక్తిలో మేము ప్రయత్నిస్తాం మీరు కూడా మీ బ్లెస్సింగ్స్ అందించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్ నమస్కారం దిస్ ఈస్ మధుప్రియ Uh, first of all i would like to thank my producer sir and director sir for giving me this golden opportunity in the film and in the mundu nen chesina anni characters lo idi one of the best ani nen feel avutunanu idi nen cheyagalani nannu nammi nanni naaki character ichinanduku thank you so much sir 
అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి చాలా 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 థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఫర్ కమింగ్ ఇయర్ అండ్ సపోర్టింగ్ అస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ మై ఎంటైర్ థింగ్ థ్యాంక్ యూ బా చెప్పారు కానీ ఈ స్టోరీ మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంది నాకు బాగా నచ్చింది నేను చేస్తున్నాను అండ్ ఈ మూవీకి నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు డైరెక్టర్ గారికి ప్రొడ్యూసర్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈ మూవీని మీరు కూడా చూసి ఆదరించి మాకు సపోర్ట్ చేసి మీ బ్లెస్సింగ్స్ మాకు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మూవీ ఐ పీవీఆర్ ఆర్ట్స్ ప్రొడక్షన్ పీవీఆర్ ఆర్ట్స్ ప్రొడక్షన్ నెంబర్ వన్ నుంచి నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన మా డైరెక్టర్కి మా ప్రొడ్యూసర్ సార్కి నమస్కారం అండి ఈ స్టోరీ వినగానే చాలా నచ్చింది నాకు మీ అందరికి నచ్చుతుంది థ్యాంక్ యూ मुझे तेलुगु नहीं आता है तो मैं हिंदी में बोलूंगी तेलुगु मैं हिंदी में ही बोलूंगी सो थैंक यू सो मच प्रोड्यूसर सर देन डायरेक्टर सर इज माई फेवरेट पर्सन सो थैंक यू सो मच गुड अपॉर्चुनिटी एंड पी वी आर प्रोडक्शन इज अ गुड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा लोग के साथ एंड ऑल द बेस्ट माई टीम full team director sir producer sir dance master fight master all all the best thank you so much and producer sir ke liye kya bolu is a good person is a very 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 good person and thank you so much sir aapka naam r k ram krishna sir thank you so much thank you so much all my team and aap log bhi thank you cheptuna appudu asal naaku hindi asal okka mukka kuda raadu ఒక్క ముక్క రాదు ఆ అమ్మాయి ఏమన్నదంటే సార్ మీరు కథ ఏంటో నాకు ఇంకెప్పుడు అర్థం కాలేదు కానీ మీరు చెప్పే విధానం నాకు సూపర్ సార్ ఐ లైక్ యువర్ అని చెప్పేసి చాలా ఎగ్జైట్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా అలాగే మధుప్రియ నేను ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ స్కెచ్ స్కెచ్ చేసిన ఆమె మీద ఈ అమ్మాయిని పెట్టాలి చేయాలి అని చెప్పేసి నిన్న సరదాగా మన సినిమాకు సంబంధించి ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ గురించి చెప్తే అంటే మళ్ళీ నాకు ప్రామిస్ చెప్పింది ఎవరు ప్రామిస్ చేసింది నేను ఎవరు చెప్పాను సార్ అని కాబట్టి థ్యాంక్ యూ మధుప్రియ బోత్ ఆఫ్ నా సినిమాకి నేను నా కథ చెప్పగానే మీరు ఒప్పుకున్నందుకు అలాగే కెమెరామ్యాన్ గారు కెమెరామ్యాన్ చెన్నైలో ఉన్నాడు పీవీఆర్ గారు ఒకరోజు మా ఇంటికి వచ్చి ఇట్లా మీరు కెమెరామ్యాన్కి ఒక కథ చెప్పండి సార్ అంటే తన అన్న మాట ఏంటంటే నేను మర్చిపోలేని ఇన్సిడెంట్ అది సార్ ఈ మధ్యన యాభై కథలు విన్నాను సార్ యాభై కథలు కాదు కదా ఇంకా డబ్బులు ఎక్కువ సూపర్గా ఉంది సార్ అని చెప్పేసి అన్నాడు ఏమో సార్ అన్నారా థ్యాంక్ యూ సార్ మళ్ళీ ఒకసారి మీ అందరికీ వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ స్పెషల్గా మా అన్నగారు మా పెద్ద అన్నగారు మా దేవుళ్ళు అంటాడు మాకు ఎందుకంటే మేము పిలువ నిజానికి కొంచెం మా ఆయన బిజీగా ఉన్నాడు ఈరోజు ఎక్కడ బయటికి వెళ్ళాలంటే సార్ రావాలని చెప్పేసి మా పీఆర్ గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తే తను రావటం రామసచ్చన్న గారు రావటం మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ మా ఆల్ టీమ్ ప్లస్ మా ఫైట్ మాస్టర్ మన మా నాగరాజన్న గారు మాస్టర్ కెమెరామ్యాన్ వీళ్ళందరికీ వచ్చినాక మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ మళ్ళీ ఒక్కసారి నా పాద పాదాన నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అందరికీ నమస్కారం దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ మూవీ అండి నేను అంత పెద్దగా ఏం లేదు నాకు ఎట్లా అంటే మన పీవీ రావు సార్ విజయవాడలో ఒక సినిమా ఫంక్షన్లో కల్ కలడం జరిగింది అక్కడే జస్ట్ ఇట్లా డిస్కషన్ చేశాము ఆ తర్వాత డైరెక్టర్ గారిని కల్పించారు కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళు కొంచెం వెనుక ముందు ఆడుతున్నారు అనమాట సార్ ఇలాగ ఇలాగ అంటే లేదు సార్ మంచి స్క్రిప్ట్ ఉంది మంచి కాన్సెప్ట్ ఉంది అందరం తలా వచ్చే చేసి ముందడిగి వేద్దామని చెప్పి ధైర్యం చెప్పి ఆయనకు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ మీ అందరి ఆశీర్వాదాలు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలని కోరుకుంటారండి థ్య